தமிழர் மேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி இணைந்திருக்கிறார் வாருங்களோட பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மாஸ்டர் அதிமுக பாஜக கூட்டணி உறுதியாக முறிந்து விட்டது இனி எதுவும் வாய்ப்புகள் இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா உறுதியாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு எதை வச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை போட்டு சொல்லிட்டாங்க பாலிடிக்ஸ்லேயும் லவ்லையும் லாஸ்ட் வேர்டுன்னு கிடையவே கிடையாது கடந்த நேர்காணல்லையும் இதை பயன்படுத்துறீங்க எவ்ரிதிங் இஸ் குட் இன் லவ்ன்னு வாருவாங்க லாஸ்ட் வேர்டுன்னா காதல்லையும் அரசியல்லையும் போர் போர் இல்லைன்னுவாங்க பாலிடிக்ஸ் அண்ட் லவ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் வார்ன்வாங்க மோஸ்ட்லி பாலிடிக்ஸ் அண்ட் லவ்வில் லாஸ்ட் வேர்டுலாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லை ஐ திங்க் ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கான ஒரு முறிவுனால் புரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக முறிவு தான் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் இல்லை லாங் டேர்ம் முறிவுன்னு கூட நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் பட் ஃபைனல்னு எடுத்துக்காதீங்க இன்னும் எலெக்ஷனுக்கு எட்டு மாதம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதம் இருக்குது என்ன வேணால் நடக்கலாம் வாய்ப்பு ஏன்னா இன்றைக்கி ஹிந்து எடிட்டோரியல் ஆங்கில ஹிந்து எடிட்டோரியலில் வந்திருக்க தலையங்கம் வந்து ட்ரமேட்டிக் ஷிஃப்ட் ஏடிஎம் கே சப்செட் வித் ரைசிங் பெலிஜரன்ஸ் ஆஃப் த பிஜேபி ஸ்டேட் யூனிட்டு ரெண்டாவது பேரால் என்ன எழுதுகிறாங்க ஹவ் ஓவர் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரெக்கன்சிலேஷன் கேனாட் பி ரூல் டவுட் இன் அ ரெசல்யூஷன் அட் அ பார்ட்டி மீட்டிங் ஆன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏடிஎம் கே ஐயர் வாஸ் தட் இஸ் ஆங்கர் வாஸ் டைரக்டட் அட் த ஸ்டேட் பிஜேபி லீடர்ஷிப் த ரெசல்யூஷன் டிட் நாட் எக்ஸ்பிளிஸ்ட்லி ரெஃபர் டு பிஜேபி ஸ்டேட் பிரசிடண்ட் அண்ணாமலை இட்ஸ் மெசேஜ் வாஸ் கிளியர் இன் அஃப் இஸ் இன் அஃப் த ரெசல்யூஷன் ஸ்போக் ஆஃப் ஏடிஎம் கே ஐகான்ஸ் பிகம் பி லிட்டில் பை த பிஜேபி ஸோ வாய்ப்பு இருக்குது ரிகன்சிலேஷனுக்கு மீண்டும் இவர்கள் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாதுன்றது தான் ஹிந்து தலையங்கத்தோட முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அவங்க வந்து மாநில தலைமையை தான் அவங்க குறை சொல்கிறாங்க அது கூட பேர் சொல்லாமல் அண்ணாவை இழிவுப்படுத்திட்டாரு ஜெயலலிதாவை இழிவுப்படுத்திட்டாரு பி பி அண்ணா திமுகவோட மதுரை மாநாட்டை இழிவுப்படுத்திட்டாருன்ற இதெல்லாம் வந்து இதுக்காகலாம் கட்சி உடைமான்னா கூட்டணி அபத்தமானது அதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த தலையங்கத்தில் அழக எதிர்க்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு பிஜேபியை தேசிய அளவில் முக்கியமான எல்லா விஷயங்களையும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முப்பத்தேழு எம்பிஸ் இருந்தாங்க பத்தொம்பது வரைக்கும் இந்த ரீஜனல் பார்ட்டி தட் இஸ் ஏடிஎம்கே சப்போர்ட்டடு குரூஷியல் அக்கேஷன்ஸ் த நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் இன் ஜூலை டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நம்பிக்கையில் திருவிழா அந்த டைல்யூஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்த்தி அந்த அடாப்ஷன் ஆஃப் சிஏஏ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இது ரெண்டுமே ஆதரித்து இவங்க வாக்களித்தாங்க அதே மாதிரி வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் டி டிஃபர்ட் த த்ரீ ஃபார்ம் பில்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மூணு வேளாண் சட்டங்களையும் வந்து எடப்பாடி ஆதரித்து ரொம்ப கடுமையாக ஆதரித்து பேசியிருக்காங்க ஒரே தேர்தல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் எடப்பாடி ஆதரிச்சிருக்காரு ஸோ கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் பிஜேபியோட முக்கியமான எல்லா கோ மசோதாக்களுக்கும் எல்லா திட்டங்களுக்கும் எல்லா முடிவுகளுக்கும் பதினாலு பத்தொம்போதில் அவங்களுக்கு முப்பத்தேழு எம்பிஸ் இருக்கும்போது மக்களவையிலையும் எம்பிஸ் ஒரு எம்பியாக மாறின பிறகு கொள்கை அளவில் ஒரு மாநில முதலமைச்சர் என்கின்ற முறையிலும் ஒரு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பிராந்திய கட்சிகளில் ஒன்று என்கின்ற முறையிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரித்து வந்திருக்கிறார் இப்போ எல்லா விஷயத்துலையும் ஆதரிச்சுட்டு நீங்கள் பிரிஞ்சு வரீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு கொள்கை பிரச்சனை அண்ணாம அண்ணாமலை வந்து ஜெயலலிதாவை திட்டிட்டார் மறைந்த அண்ணா அவர்களை பற்றி திட்டிட்டார் இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக கூட்டணியெலாம் இதை வச்சு உடையாது சார் குறைஞ்சபட்சம் அரசியல் அறிவு இருக்கும் இதை புரிஞ்சுப்போம் மதுரை மாநாடை பற்றி அவர் வந்து இழிவுப்படுத்திட்டார் அண்ணா அண்ணாமலை வந்து சிஎம் அவர் அண்ணாதுரை அது எடப்பாடியால் தான் அடுத்த சிஎம்னு தலைமை தான் முடிவு பண்ணி இதெல்லாம் வந்து இதுக்காகலாம் கட்சி உடையாது இந்த ஸ்கூல் பசங்கள் பல்பம் திருடிட்டான் சே ஸ்லேடி திருடிட்டான்ற கதை இதை மீறி விஷயங்கள் இருக்குதுன்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய தகவல்கள் வந்து நம்பர்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்க கேட்குற பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் இப்போ இருபது சீட்டு முப்பது சீட்டை கூட கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க தயாராக இருக்காங்க தயாராக இருக்காங்க குறைஞ்சது இருபது சீட்டு வரைக்கும் தயாராக இருக்கார் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு கொடுக்குற கோட்டாவில் பதினஞ்சோ அல்லது இருபதோ எங்களுக்கு நீங்கள் ஒதுக்கணும் ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட் ஒதுக்கணும் எக்ஸ் சீட் ஒதுக்கணும் உதாரணத்துக்கு பதினஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதில் நாங்கள் வந்து இந்த சின்ன கட்சிங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு பாமக கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் எட ஓபிஎஸ்ஸுக்கும் டிடிவியை நாங்கள் அக்காமடேட் பண்ணி போடுறாங்க அதை எடப்பாடி ஒத்துக்க மாட்டேன் அதுதான் மெயின் பிரச்சனை புரியுதுங்களா நம்பர்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது அக்காமடேஷன் தான் பிரச்சனை இவருக்கு என்ன பெரிய கொள்கையில் வேறுபாடு பிஜேபியோட இந்த ஒம்பது வருஷம் பிஜேபி எதெல்லாம் நாட்டை நாசமாக்கின கொள்கைன்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அது அத்தனையும் ஆதரித்த ஒரு கட்சி அதிமுக இன்றைக்கும் ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருக்க கட்சி அதி
ஆனால் அண்ணா திமுக கடந்த ஒம்பது வருடங்களாக எல்லா பாஜக அரசு கொண்டு வந்த எல்லா நசகார செயல் திட்டங்கள் எதிர் எவற்ற எல்லாம் எதிர்கட்சிகள் சொல்லுகின்றனவும் இந்தியாவை சீர்குலைத்த செயல் திட்டங்கள் கொள்கைகள் முடிவுகள் அவை எல்லாவற்றையும் அண்ணா திமுக ஆதரித்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்போதில் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு முப்பத்தேழு எம்பி அவங்களுக்கு இருந்தாங்க உறுதியாக ஆதரித்தாங்க சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட்டாக ஆதரித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வேளாண் சட்டங்கள் ஆதரித்தாங்க எத்தனைக்கு அவங்க லோக்சபாவில் ஒரு எம்பி இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஆதரித்தாங்க இப்போ என்ன திடீர்னு வந்துடுச்சு உங்களுக்கு தனிப்பட்ட பகையால் ஒரு அரசியல் முடிவை ஒரு கட்சி சாதாரணமாக எடுக்காது அவங்க எடுத்தது காரணம் நீ ஓபிஎஸ்ஸையும் டிடிவியும் அலையன்ஸில் சேர்த்துக்கோன்னாங்க முடியாதுனாரு அதில் தான் போயிருக்கு மெயின் அது தான் அவன் அண்ணா திமுகவை கபலிகரம் பண்ண பார்க்குறான் எல்லா பிராந்திய கட்சிகளையும் எப்படி கபலிகரம் பண்ணானோ அந்தமாதிரி அண்ணா திமுகவையும் அவன் கபலிகரம் பண்ண பார்க்குறான் எடப்பாடி அவர் அத்தாரிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணுறான் அதை அவர் ஒத்துக்க மாட்டேன்றார் ஓபிஎஸ்க்கும் டிடிவிக்கும் நீ கூட்டணியில் இடம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அவங்கள அங்கீகரித்த மாதிரி ஆகிடும் நான் தான் அண்ணா திமுகன்னு சொல்லும்போது நான் எப்படி அவங்களோட சேர முடியும் அண்ணா திமுகலேருந்து பிரிஞ்சு போனவங்களோட இப்போதைக்கு நான் கூட்டு வைக்க மாட்டேன் அது என்னோடய அத்தாரிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணுன்றார் அவர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுக ஒற்றை தலைமெல்லாம் கிடையாது கூட்டு தலைமை தான் நாலு வருஷம் நீ வந்து ஓபிஎஸ்ஸை கூட வச்சுக்கிட்டு தான் நான் ஆண்ட துணை முதலமைச்சர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்னு வச்சுக்கிட்டு தான் நான் ஆண்டேன் இப்போ என்ன உனக்கு போச்சு இப்போ அவருக்கு அங்கீகாரத்தை கொடுன்றாங்க அவர் கொடுக்க மாட்டேன்றார் தன்னோட பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டியை அவங்க சேலஞ்ச் பண்ணுறதால அதை அவர் ஏற்றுக்க தயாராக இல்லை ரெண்டாவது இங்கே எலெக்ஷனில் எப்படி இருந்தாலும் இந்த கூட்டணி சைபர் ஆக போகுதுன்றது எடப்பாடிக்கு தெரியும் பெருசாக அவருக்கு ஒன்றும் இதில் ஸ்டேக்ஸ் இல்லை அவர் எய்ம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தான் ஸோ இதில் தனியாக போயிட்டு அவர் நினைக்கிறார் ஆனால் மெயின் ரீசன் அவர் சொல்கிற ரீசன் கிடையாது அவரை மதித்து இப்போ அமித்ஷா வந்தார் பாத யாத்திரை தொடங்கினார் அம அண்ணாமலை அதில் வந்து அவங்க கட்சியை வழக்கத்துக்கு அவர் பாத யாத்திரை போகும்போது அண்ணா திமுக எப்படி போய் மேடையில் உட்கார முடியும் அதுவே பெரிய தவறு சுய மரியாதை உள்ள கட்சி அதை செய்யாது செஞ்ச ஆனால் அந்த நன்றி உணர்ச்சி அண்ணாமலைக்கிறதுதா இல்லை நடைபயணம் போன நாலாவது நாளே ஓபிஎஸ் ஆதரித்து எடப்பாடியை வெறுப்பேற்றுற மாதிரி உசு பேத்துற மாதிரி அவர் பேசினார் எடப்பாடியாரை கோபமூட்டும் விதத்தில் அவர் பேசினார் தொடர்ந்து பேசினார் ஆனால் இவை எல்லாம் கூட்டணி முறிவுக்கு இவை எல்லாம் காரணங்கள் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து இரிட்டன்ஸ் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் தேர்தல் நேரத்தில் ஆனால் முறியிற அளவுக்கு போதுனா அது வெளியில் சொல்கிற காரணங்கள் எதுவுமே நியாயமான காரணங்கள் கிடையாது உண்மையான காரணம் நம்பர்ஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி அவர் ஜெயலலிதாவை அண்ணாமலையை இப்போ அண்ணா 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 அவர்களை பற்றியும் ஜெயலலிதா பற்றியும் பேசினது காரணம் கிடையாது அதே மாதிரி அவர் வந்து எடப்பாடி அவரை சிஎமாக ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொன்னது காரணம் கிடையாது மதுரை மாநாட்டை கேவலமாக பேசுனது காரணம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் உண்மையான பிரச்சனை வேறு உண்மையான பிரச்சனை அதிமுகவே பாஜக அழிக்க நினைக்கிறது கூடி அழிக்க பார்க்கிறது ஒற்றை தலைமை இனிமேல் கூடாது அது ஜெயலலிதாவோடு போய்விட்டது ஜெயலலிதா மெரினா பீச்சில் புதைச்சதோடு அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை என்ற கான்செப்ட் புதைக்கப்பட்டு விட்டது இனிமேல் கூட்டு தலைமை தான் நான் சொல்கிறது நீ கேளுன்றான் நான் யாரெல்லாம் கூட்டணியில் சேர்த்துக்கணும் அவனுக்கெல்லாம் நீ சீட்டு கொடுக்குன்றான் அதை அவர் ஏற்றுக்க மறுக்கிறாரு அதில் எஸ்பெஷலி மற்றவங்க யாருக்கு வேணால் கொடுக்கறது பற்றி அவர் கவலை கிடையாது நீ பாமகவை சேர்த்துக்கோ தேமுதிகாவை சேர்த்துக்கோ வாசனை சேர்த்துக்கோ ஏசி சண்முகத்தை சேர்த்துக்கோ பாரிவேந்தரை சேர்த்துக்கோ தேவநாதனை சேர்த்துக்கோ கிருஷ்ணசாமியை சேர்த்துக்கோ ஜான் பாண்டியனை சேர்த்துக்கோ யாரை வேணால் சேர்த்துக்கணும் அப்படி புதுசாக யாராவது நாலு பேர் வந்தானா அவனையும் சேர்த்துக்கோ ஆனால் ஓபிஎஸ்ஸும் டிடிவியும் சேர்த்துக்கூடாது அதெல்லாம் விட மாட்டேன்றார் அவங்களையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோ நான் எங்கள் கோட்டாலேருந்து அவனை கொடுக்குறேன் சீட்டு அவர்களுக்கு அப்படின்போது அது ஒன்று மட்டும் அவர் ஒத்துக்க மாட்டேன்றார் அது மெயின் அதுதான் மெயின் ரீசன் மற்றபடி அவங்க சொல்கிற காரணங்கள் எதுவுமே காரணங்களே கிடையாது இப்போ எடப்பாடி அவர்களுடைய அமித்ஷா சந்திப்பு மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் கொச்சி வழியாக டெல்லி போனது ஸோ இதெல்லாம் இந்த அண்ணாமலையை கு குறித்து புகார் கொடுக்கவே இல்லையா கொடுக்க தான் போனாங்க அதெல்லாம் வெளியில் சொல்கிற காரணம்ன்ற நான் அதெல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அண்ணாமலையை எப்படி பேசுகிறத நிறுத்த சொல்லுங்கன்னு இவங்க கேட்குறாங்க அவங்க தொடர்ந்து அதையே ஏன் பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க நோக்கம் எதை பேசுனா இவர் கோவப்படுவாரோ அதை பேசுகிறது ஆனால் அவங்க அதை பேசுகிறது வந்து இவரை உசு பேத்துறதுக்கு எதை சொன்னால் இவர் ப்ரோவோக் ஆவாரோ அதை சொல்கிறாங்க அவங்க அவர் தொட இதெல்லாம் ஒரு பேச்சாங்க எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் முத்துராமலிங்க தேவரை பற்றி அண்ணா என்ன சொன்னார் சொல்லலை அதுவும் பச்சை பொய்யை சொல்கிறார் அண்ணாமலை அப்படி ஒன்று நடக்கவே இல்லை நின்று பத்திரிகையில் போட்டு கிழிச்சிட்டான் அப்பயா தான் பேச்சை மாற்றினாரா அவர் வருத்தம் தெரிவித்தாரா இல்லை அந
ஆகவே இந்த முடிவு இறுதின்னு நினைச்சிடாதீங்க ஸ்டில் தெர் இஸ் எ டென் பர்சன்ட் ஆஃப் சான்ஸ் மீண்டும் இவர்களை போய் பாஜகவுடன் உறவாடுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் தொடர்ந்து பலர் பேசிக்கிட்டு வந்தது அதிமுக நினச்சா பாஜக கூட்டணியிலேருந்து வெளியில் போக முடியாது அது பாஜக நினச்சா தான் முடியும் அவங்களாம் முறிச்சா தான் உண்டு இவங்களால போக முடியாது இப்போ அவங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவங்க முறிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்காங்களே இதை எப்படி புரிஞ்சுக்க சில சமயங்களில் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது அதாவது வந்து இழிவுபடுத்தப்படக்கூடியவர்களுக்கு ரிசீவிங் அண்டுன்னு வாங்க அதில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சில நேரங்களில் வந்து சுயமரியாதை பீரிட்டு கிளம்பு ஆனால் அது நிரந்தரம்னு சொல்லிட முடியாது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இன்னமும் பத்து பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது இவர்கள் ஒன்று செல்வதற்கு நீங்கள் அழகாக ஹிண்டு எடிட்டோரியல் எழுதுன மாதிரி ஹவ் ஓவர் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிகன்சிலேஷன் கே நாட் பி ரூல்ட் அவுட் ஏன்னா இவங்க தனிநபரை சொல்லி தான் பிரச்சனையாக சொல்கிறாங்க அது கூட அவரை நேம் பண்ணலை தனிநபரால் ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு முடிவு எடுக்குதுன்னா அந்த தனிநபர் இந்த தனிநபர் அரசியல் அரங்கிலிருந்து அகற்றப்பட்டாலோ அல்லது ஒரு வருத்தம் தெரிவித்தாலோ மீண்டும் சேர்ந்து கொள்ள போய் சேர்ந்து கொள்ள தான் போகிறார்கள் அதாவது ஒரு ஃபேஸ் சேவர் கொடுக்கறதுன்னு வாங்க உங்களுடைய எதிரி தன்னுடைய முடிவிலிருந்து மாறுவதற்கு சில நேரங்களில் நீங்களே உங்கள் எதிரிக்கு உதவி பண்ண வேண்டியிருக்கும் தட்ஸ் கால் ப்ரொவைடிங் அ ஃபேஸ் சேவர் டு யுவர் எனிமின் வாங்க வென் ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை இங்கே ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை சில நேரங்கள் ஆங்கிலம் ஒரு நமக்கு வசதியான மொழி மற்றபடி தமிழில் சொன்னால் கொச்சியாக இருக்கும் அவரோட மனம் புண்படும் தேவையில்லை ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹைனால் அந்த ஒற்றை வரியில் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர்கள் எப்படி வந்து உடச்சிட்டு வெளியில் வருவாங்க பாஜகவை விட்டு அதிமுக விலகுவது என்பது இன்றைக்கு எடுக்கப்பட்ட இறுதியான முடிவு என்று தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் இன்னமும் ஒரு பத்து சதவீத வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் இவர்கள் மீண்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து தேர்தலை சந்திப்பதற்கு பிகாஸ் ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை நீங்களும் நிறைய தொலைக்காட்சிகளில் பேசுனதை பார்த்தேன் இன்னும் அஃபீஷியல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பெரிய அளவில் வெளியில் வந்து பெரிய அளவில் இல்லை ஒருத்தர் கூட வரல அந்த முடிவை கே பி முனுசாமி படிச்சுட்டு போயிட்டார் ஆனால் அந்த டாபிக் பற்றி தொடர்ந்து தொலைக்காட்சி வாதங்களில் ஏன் அவங்க அவங்களுடைய தலைவர்கள் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் செய்தி தொடர்பாளர்கள் யாருமே ஏன் வரல அது என்ன முக்கியமான்னு கேட்பீங்க முக்கியம்தான் ஏன்னா இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள்லையும் செய்தி தொலைக்காட்சி சேனல்கள்லையும் அச்சு ஊடகங்கள்லையும் குறிப்பாக செய்தி தொலைக்காட்சி சேனல்கள்லையும் சமூக வலைதளங்கள்லையும் இப்போ ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக பேசுவர்கள் தான் வந்து அந்த கட்சிக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கை நிலைநிறுத்துகிறார்கள் ஏன்னா சோஷியல் மீடியாவோட ரோல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது மட்டுமே இறுதியான ரோல் நான் சொல்லலை என்னமோ சமூக வலைதளங்களாக தாக்கத்துக்கு உள்ளாகாத வாக்காளர்கள் தான் அதிகப்படியாக இந்தியாவில் இருக்காங்க நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் சமூக வலைதளங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்களிப்பு இருக்கிறது கருத்துருவாக்கங்களை மேற்கொள்வதில் அந்த பொலிட்டிக்கல் நெரேட்டிவை செட் பண்ணுறதுல சோஷியல் மீடியாவுக்கு செய்தி தொலைக்காட்சிகளுக்கு எஸ்பெஷலி சோஷியல் மீடியாவுக்கு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது அந்த மீடியமாக யாருமே இன்றைக்கி விட்டுட்டு போக முடியாது அதனால தான் எல்லா கட்சியும் பெரிய கட்சியிலேருந்து சின்ன கட்சி குட்டி கட்சி வரைக்கும் சோஷியல் மீடியா விங்கன்னு ஒன்று வச்சுருக்கான் ஐடி விங்கன் ஒன்று ஏன் வச்சுருக்கான் அந்த அளவுக்கு சமூகத்தில் தேவை இருக்குது அவங்க கட்சிக்கு சாதகமான தகவல்களை பரப்புறதுக்கும் அவங்க கட்சி பாதிப்பு அடையும் போது கட்சியை டிஃபெண்ட் பண்ணி எதிராளியை இழிவுபடுத்துறதுக்கும் அவங்க கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களோட வியூகங்களை முறியடிக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு கட்சியும் சோஷியல் மீடியாவுக்காக கோடி கோடியாக சில கோடிகளிலிருந்து சில ஆயிரம் கோடி வரை செலவு பண்ணக்கூடிய கட்சிகள் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அந்த சோஷியல் மீடியாவில் அந்த செய்தி தொலைக்காட்சி சேனல்களில் இந்த முடிவை ஆதரித்து டிஃபெண்ட் பண்ணி போய் பேசுறதன் மூலமாக மட்டும்தான ஒரு நெரேட்டிவ் செட் ஆகும் பொலிட்டிக்கல் நெரேட்டிவ் செட் ஆகும் அதுலேருந்து விலைக்கு போகிறீங்கன்னா அப்போ ஸ்டில் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் ரெக்கன்சிலேஷன் ரெண்டு பேரும் மீண்டும் ஒன்று செல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு முன்பு பார்க்குறப்போ அண்ணாமலைவர்கள் ரொம்ப கடுமையாக விமர்சிப்பார் தமிழ்நாடு அதில் இருக்க அதிமுகவை ஜெயலலிதா விமர்சித்தார் அண்ணா விமர்சித்தார் கூட்டணி கொடுத்து விமர்சித்தார் நான் தான் தலைவன்னு சொன்னார் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த கூட்டணி முறிவு அப்படின்ற ஒரு செய்தி வரப்போ தேசிய தலைமை தான் முடிவு பண்ணணும்னு அங்கே கையை காட்டுறாரு இப்படி ஒரு மாற்றத்தை அது அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து இன்னமும் அந்த ரெக்கன்சிலேஷன் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா ஒருவேளை அவங்க இதை எதிர்பார்க்கலையும் இப்படி போயிடுவாங்க இவ்வளோ என் ஏதாவது டிராஸ்டிக் ஸ்டெப்புக்கு போவாங்கன்னு அவங்க எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்கிறாங்க டிராஸ்டிக் ஸ்டெப்புக்கு போக மாட்டாங்கன்னு எதிர்பார்த்தாங்க அதாவது வந்து அன்னைக்கு என்ன காலையிலேருந்து தகவல் வந்ததுன்னா ரெண்டு விதமான தகவல்கள் வந்தது ஒன்று உறவை முடிச்சிட்டோன்னு அறிவிச்சுடுவாங்கன்னு இன்னொரு விதமான தகவல் என்ன வந்ததுன்னா இல்லை முடிச்சிட்டோன்னு அறிவிக்க மாட்டாங்க ஆனால் முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை எடப்பாடியாருக்கு வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றுவாங்க வழக்கமாக அந்த மாதிரி
ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸு ஒன்றாக இருந்தாலும் ஜீரோ ஏடிஎம்கே பிஜேபி தனியாக போனாலும் ஜீரோ எந்த ஜீரோன்றது தான் இப்போ உங்களுக்கு சாய்ஸ் பூஜ்யத்துக்குள்ளே ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் எந்த பூஜ்யத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த தெரிவு செய்யும் நிலைக்கு தட் இஸ் தே ஹாவ் டு சூஸ் அவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஜெயிக்க போகிறது இல்லை நாற்பது சீட்டு சைபர் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜெயலலிதா மோடியா லேடியான்னு கேட்டு முப்பத்தேழு சீட்டு ஜெயிச்சாங்க பிஜேபி அலையன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு சீட்டு ஜெயிச்சுது ஒன்று பிஜேபி ஒன்று பிஎம்கே ஜெயிச்சுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஒரு வலுவான கூட்டணி அமைஞ்சு ஏடிஎம்கே மட்டும் ஓபி ரவீந்திரநாத் ஒரே ஒரு சீட்டு ஜெயித்தார் முப்பத்தெட்டு வாஷ் அவுட் இந்த தடவை அந்த ஒன்று கூட ஜெயிக்காது முப்பத்தொம்போது பாண்டிச்சேரியோடு சேர்த்து நாற்பது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாற்பது ஜீரோ பிஎல் சந்தோஷ் அவர்கள் சொல்லி கேசவ விநாயகம் ஒரு உத்தரவு போட்டிருப்போதா சொல்கிறாங்க நீங்கள் பிஜேபியிலேருந்து யாரும் இந்த மாதிரி பேசாதீங்க இனிமேல் கூட்டணியை குறித்து அப்படின்னு அதுலேருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க அந்த விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்க பேசாத ஆச்சரியம் இல்லைங்க அவங்களுக்கு ஏடிஎம்கே தயவு தேவை ஏடிஎம்கே ஏன் பேசாமல் இருக்கு ஏடிஎம்கே ஏன் பேசாமல் இருக்கு இதுதான் முக்கியம் ஏடிஎம்கே ஏன் பேசவில்லை என்பது தான் முக்கியம் செய்தி தொடர்பாளர்கள்லாம் முதல் நாள் வந்து பொங்கி எழுந்தாங்க இல்லை அனவுன்ஸ் பண்ண ஒன்றும் வந்து பேச வேண்டி தானே அதுதானே பாலிடிக்ஸில் முக்கியம் நெரேட்டிவை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் இல்லை நார நாராக கிழிக்கணும் இல்லை பிஜேபியை போக முடியாது உங்களால் நீங்கள் தான் எல்லா கொள்கையும் ஆதரிச்சிருக்கீங்களே எல்லா கொள்கையிலையும் கூழை கும்பிடு போட்டுட்டு ஜாலரா போட்டுட்டு இப்போ இன்றைக்கி வந்து சுயமரியாதை சிங்கங்களாக பொங்கி எழுந்திங்கன்னா என்ன அர்த்தம் கொள்கை வழியாக வேறுபாடு வந்தால் தாங்க அது பிரச்சனை தனிநபர்கள் மீது வரக்கூடிய பிரச்சனை என்பது தற்காலிகமானது அது பிரச்சனையே கிடையாது ரெண்டு தனிநபர்களோட ஈகோ அது எப்படி அரசியலை தீர்மானிக்கும் பாலிடிக்ஸ்ன்றது விளையாட்டு இல்லை இட்ஸ் அ பிக் கேம் ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸோட ஈகோவாலெல்லாம் எந்த டிசிஷன்ஸும் எடுக்கப்பட்டது கிடையாது அப்படி வெளியில் தோன்றும் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது உண்மை அது கிடையாது லார்ஜர் இஷ்யூஸ் ஆர் இன்வால்டு ஏடிஎம்கே விட்ட பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸை எவ்வளோ தூரம் ஷ்ரிங்க் பண்ண முடியுமோ சுருக்க முடியுமோ சுருக்கணும் தான் கட்டுப்பாட்டு கீழே தான் கட்டவர்களுக்கு கீழே அதிமுக வச்சிருக்கணும்னு பாஜக விரும்புது ஒற்றை தலைமைலாம் கிடையாது அதெல்லாம் ஜெயலலிதாவோட முடிஞ்சு போச்சு ரெட்ட தலைமை தான் கூட்டு தலைமை தான் அவன் சொல்கிறான் அதை அவர் ஏற்றுக்க மறுக்கிறார் அதான் சார் சிக்கல் வேறு எதுவும் கிடையாது சார் கடந்த காலங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய டிசிஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது பெரும்பாலும் உறுதியாக தான் இருந்திருக்கார் ஓபிஎஸ் அவர்கள் விவகாரமாக இருக்கட்டும் சசிகலா அவர்கள் விவகாரமாக இருக்கட்டும் டிடி இன்றைக்கி பிஜேபி விவகாரத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு முடிவு எடுத்துட்டார் இதில் இதிலேருந்து அவர் மா மாறுபடுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன் அவர் வந்து எடுத்த முடிவுகளில் வந்து இது வரைக்கும் டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்ஸ் எடுத்தார்னா எடுத்தால் தான் அதில் ஐ டோன்ட் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்அக்ரி நீங்கள் சொல்வதை நான் முழுவதும் ஒதுக்கி தள்ளவில்லை எஸ் பட் இதில் இந்த ஒரு இஷ்யூவில் மட்டும் ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை ஃபார் ஏடிஎம்கே அதனால் ஒரு அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் பத்து பர்சன்ட் எப்போயுமே நம்ம ஒரு விஷயத்தில் உறுதியாக ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கும்போது நாம் தெரிவிக்கிற அந்த கருத்துக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடியது நடப்பதற்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் சாத்தியக்கூறிய எப்பயுமே உண்டு அவர் கையெழுத்து இல்லாமல் வந்த லெட்டர் அவரே இன்னும் பேசாது அதை ஒரு பாத்து இல்லை அதெல்லாம் நான் சொல்லலை இது அவரோட பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தோட வந்த முடியும் அவர் கையெழுத்து போடல அவர் வந்து கே பி முனுசாமி போல ரோட்ல வந்து நின்று அவர் அனௌன்ஸ் பண்ண அதெல்லாம் நான் சொல்லலை இது அவருடைய முடிவு தான் அவரோட முழுக்க முழுக்க அவருடைய முடிவு தான் அதனால் அவரோட கையெழுத்தோ அவர் வந்து பிரசை பார்க்காது தட்ஸ் நாட் த ரீசன்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது பட் ஏழு மாதம் இருக்கிறதால சின் ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை வேற மாதிரி அழுத்தங்கள் வந்தால் அவருக்கு ஒரு ஃபேஸ் சேவர் கொடுத்தா அவர் ஆ அவருக்கு ஒரு ஃபேஸ் சேவர் கொடுத்தா அவர் வந்து இந்த முடிவிலேருந்து மாறுவதற்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது பத்து பர்சன்ட் அந்த ஃபேஸ் சேவர்ன்றது என்ன ஓ அண்ணாமலையே மாற்றிடும் அண்ணாமலை தேசிய செயலாளராக எங்கே கொண்டு போயிடுவோம் நாங்கள் வேறு புது தலைவர் இங்கே போடுறோம் அப்போ கசுக்க போகுது அவங்களுக்கு ஏங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு கற்பனையாக வச்சுக்கோங்க அண்ணாமலையே தேசிய செயலாளர்களை ஒருத்தர் டெல்லிக்கு அழைச்சிக்கிறாங்க அவர் ராஜ்யசபா எம்பி ஆக்கிடுறாங்க தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக தமிழிசை சவுந்தரராஜனாக நியமிச்சிடுறாங்க அதிமுக கூட்டணி வருமா வராதா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்களும் பாலிடிக்ஸ் பார்க்குறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் முதலும் எனக்கு என் கணக்குப்படி பார்த்தா வாய்ப்பு இருக்குது வரும் இல்லையா நான் கேட்டேன்னு சொல்லலை நீங்கள் இந்த இந்த சினாரியோவை சொல்லும்போது வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் யூ ஒரு பொலிட்டிக்கல் அப்சர்வர் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் இப்போ அண்ணாமலையே தேசிய செயலாளர் அவருக்கு ஒரு கௌரவமான பதவி கொடுத்து ஹானரபிள் எக்ஸிட் கொடுத்துட்றாங்க தமிழிசையை
ஏன்னா எல்லா மீடியாவும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் மீடியா மோடி காலடியில் விழுந்து கிடக்கூடிய கோடி மீடியா இல்லையா அடிம மீடியாவாக இருக்குது அதனால தான் போட மாட்டேன்றான் இப்போ நான் கேட்குறது என்னென்னா உங்கள் பிரச்சனை தேசிய தலைமையோடு கிடையாது ஜெய் ஜெயக்குமார் சொல்கிறாரு அவங்க சொல்லி தான் செய்கிறாங்கன்னு ஆனால் அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கன்றத தான் நம்ம பார்க்கணும் அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாஜக தேசிய தலைமையை பற்றி அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லலை பாஜகவோட கொள்கைகளை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை ஒரு தனி நபரோட தான் இந்த கூ கட்சிக்கு பிரச்சனைனா அந்த க அந்த தனி நபர் அகற்றப்பட்டால் மீண்டும் உறவு மலராது என்று எதை வைத்து சொல்லுகிறீர்கள் அதற்கு நான் காட்டுற இன்னொரு உதாரணம் ஸ்போக்ஸ் பர்சன்ஸை டிபேட்டுக்கு அனுப்பாமல் வச்சுருக்கிறதும் யாரும் இனிமேல் கூட்டணி பற்றி பேசக்கூடாதுன்றதுமே அந்த விண்டோவை கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாங்க அண்ணாத்திமுகவே பிஜேபி மொத்தமாக கதவே திறந்து வச்சுருக்கான் இவங்க ஒரு சின்ன விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு பிஜேபி இருக்காங்கன்னா அப்போ அதிமுகவுக்காக அண்ணாமலை மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்போ கொஸ்டினே அது வந்து அஞ்சு மாநில தேர்தல்களுக்கு பிறகு அங்கே இந்த முடிவுகளுக்கு பிறகு அங்கே எதனா ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டில் ஜெயிச்சதுன்னா இந்த பிஜேபியோட இந்த அராஜகமான ஆணவமான போக்கு தொடரும் அங்கே வந்து நல்லா கர்நாடகாவில் வந்த மாதிரி அடி உழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்து ரெக்கன்சிலேஷனுக்கு வரலாம் ஆனால் ரெக்கன்சிலேஷனுக்கு வந்தால் கூட இங்கே ரிசல்ட் சைபர்னு போது வராமவும் போகலாம் இப்போ அண்ணாமலையை மாத்திரி தமிழிசையை கொண்டு வந்தால் கூட்டணி வருங்க சீட்டு ஜெயிப்பா அது சொல்லுங்க சைபர் அதுவும் இவ்வளோத்துக்கு பிறகு சேர்ந்தால் அது அண்ணாமலையை மாற்றிட்டு தமிழிசையோ எக்ஸ் ஒய் இசடியோ கொண்டு வந்தால் கூட இவ்வளோத்துக்கு பிறகு கீழே சேர்ந்தீங்கன்னா ஓட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது ஜெல் ஆகாது போட மாட்டான் அசிங்க அசிங்க மாற்றிட்டு கேவலமாக திட்டுக்கிட்டு எவ்வளோ கேவலமாக ஒருவரை ஒருவர் வசைப்பாட முடியுமோ வசைப்பாடி கொண்டு மறுநாளே போய் வந்து கை கோத்துக்கிறீங்கன்னா அது எப்படி அது அது அப்படி நடந்ததுன்னா கீழே வந்து அது ஜெல் ஆகாது அது ஒரு பெரிய சிக்கல் எடுத்து பட் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு என்டிஏ என்பது உடையவில்லை என்டிஆவில் பெரிய கட்சிகளும் இருக்கின்றன இப்போ க மோடி என்ன பண்ணார் என்டிஏ கூட்டத்தில் குட்டி குட்டி கட்சிகள்லாம் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார் லெட்டர் பேட் பார்ட்டிஸ் அதில் இருபத்தெட்டு கட்சி லெட்டர் பேட் பார்ட்டிஸ் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி கூட கிடையாது அவங்களுக்கு ஊரில் இருக்க கட்சியெல்லாம் சேர்த்துட்டாங்க அந்த மாதிரியான அணுகுமுறையில் இருக்கவங்க நாளைக்கு அண்ணாதிமுக உள்ளே வருதுன்னா பர்செப்ஷன் வாரில் ஜெயிக்கலாம் பாலிடிக்ஸில் வந்து எப்பயுமே நீங்கள் முதல்ல பர்செப்ஷன் வாரில் ஜெயிக்கணும் அப்புறம் தான் ஆக்சுவல் வாரில் ஜெயிக்க முடியும் இன்றைக்கி என்ன அவங்களோட பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருந்த பெரிய கட்சி எதுவுமே இல்லை அக்காலி தானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பிஜேபி ஆரம்பிச்சல கூட அவன் அவன் ஓடிட்டான் ஃபார்ம் பில் இல்லை நிதிஷ்குமார் வெளியில் போயிட்டார் ஜனதா தள்ள செக்யூலர் இவர் சிவசேனாவை உடச்சிட்டீங்க உடச்ச சிவசேனாவை தான் நீ உங்கள் கையில் வச்சுருக்க ஒரிஜினல் சிவசேனா அவங்ககிட்ட வரல இப்போ அண்ணாதிமுக நாலு கட்சி தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பிஜேபிக்கு தோல் கொடுத்த பெரிய கட்சிகள் சிவசேனா ஏடிஎம்கே நிதிஷ்குமார் அக்காலித்த எல்லாரும் வெளியில் போயிட்டாங்க அப்போ அடி உழும்போது இப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் உள்ள சேர்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா என்டிஏவில் என்டிஏ கூட்டத்தை பத்து வருஷமாக கூட்டாத மோடி ஒம்பது வருஷமாக கூட்டாத மோடி யூ இவங்க வந்து இந்தியா அலையன்ஸ்னு பேர் வைக்கும் போது நீ என்டிஏ கூட்டத்தை கூட்டுறாரு அச்சம் தானே காரணம் அதனால் வந்து ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு அதிமுகவுடன் மீண்டும் பாஜக உறவு வளருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று தான் எனக்கு தோணுது பத்து பர்சன்ட் இருக்குது ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டிசிஷனை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் அல்லது ஒரு மாதத்துக்கு மேலே எடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஸ்டேக் டவுன் பண்ணணும் அடிச்சு தூக்கணும் ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் நீ முடிவு எடுக்கிறேன்னா நகையை மாட்டிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ப்ரெஷர் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு தான் வரேன் ஊழல் வழக்கு நிறைய ரைடு அதுக்கெல்லாம் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு இல்லைங்க நான் சிறுமப்படுத்த விரும்பலை கொச்சப்படுத்த விரும்பலை நான் என்னோடய பாயிண்ட் வந்து இவங்க இடியோ வச்சு சிபிஐயை வச்சு ஐடியை வச்சுலாம் இவங்களை மெரட்டி வழிக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க நான் அப்படி சொல்லலை நாட் தேட் அதுவும் இருக்கலாம் பட் தட்ஸ் நாட் த மெயின் கேம் அது அது கிடையாது பிஜேபியோட வெப்பன் வேறு விதத்தில் அவங்க வந்து ப்ரெஷரை மவுண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை இதை தவிர்த்து வேறு என்ன இருக்குது பொலிட்டிக்கலாக பண்ணலாங்க நீங்கள் வந்து நாளைக்கு மோடி தான் இங்கே வரப்போகிறாரு டெல்லியில் அந்த நம்பிக்கையை விதைக்கலாம் அந்த தோற்றத்தை உருவாக்கலாம் மறுபடியும் பிஜேபி தான் ஜெயிக்க போகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி அஞ்சு மாநில எலெக்ஷனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டில் பிஜேபி ஜெயிச்சுடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கூட்டணியில் இன்னும் பல கட்சிகளை வந்து சேருது எதிர்கட்சியில் இந்த இந்த இந்தியா கூட்டணியில் பெரிய கட்சிங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு உடையுது அப்போ நாங்கள் மறுபடியும் வந்துட்டோம்னா உங்கள் கதை என்னன்றதை
டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்போ அந்த பில் ஆதரித்து வந்தப்போ நீங்கள் தான் போட்டீங்க ஓட்டு போட்டீங்க அதே மாதிரி வந்து இதுக்கு வந்து அது பேர் என்ன முந்நூற்றி எழுபதை நீக்கினப்போ ஓட்டு போட்டீங்க ஜூலை பதினெட்டு நோ காங்கிரஸ் மோஷனில் ஓட்டு போட்டீங்க சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை குடியுரிமை த ச திருத்த சட்டை தட்டத்தை அங்கே ஆதரிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அதை அனுமதிக்க மாட்டோம் நாங்கள் என்ன கேலி கூத்து அதே மாதிரி ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் ஆதரிக்கிறீங்க எல்லாத்தையுமே ஆதரிச்சுட்டு இன்றைக்கி வெளியில் ஏன் அங்கே வெளியில் வரீங்க என்னங்க பிரச்சனை உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் பர்சனலாக வரக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் முடிவுகள் எல்லாம் அரசியல் முடிவுகள் எடுக்கப்படாது சார் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார் குறைந்தபட்சம் அரசியல் அறிவு இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறது புரியும் இல்லை எனக்கு பர்சனலி ஒருத்தர் ரெண்டு தலைவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஒரு கட்சியோட ஒரு அந்த ரெண்டு கட்சிகளோட கூட்டணியை முறிக்கிற அளவுக்கெல்லாம் போவாது கண்டிப்பாக போவாது நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் மினிமம் பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் அது போகவே போவாது எவ்வளோ சண்டை இருந்தாலும் அந்த பர்சனல் ஈகோ கிளாஷ் இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் பட் முறிச்சுக்கிற அளவுக்கு போகாது முறிச்சுக்கிறான்னா அதை தாண்டி வேறு விஷயங்கள் இருக்குது அதுதான் மெயின் இஷ்யூஸ்னு அர்த்தம் அவை தான் மெயின் இஷ்யூஸ்னு அர்த்தம் பல பேர் சொன்னது பிஜேபி எடப்பாடி பழனிசாமியை அடக்கி வைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பார்த்தீங்களா எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய பிடிக்குள்ள பிஜேபி கொண்டு வந்து வேறு யார் யார் அடக்குறா ஒடுக்குறா அப்படிலாம் நம்ம கொச்சியாக எந்த கட்சியும் பேச வேணாம் யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யார் மேலே அதிகமாக இருக்குன்னு டீசெண்டாகவே பேசுவோம் பிஜேபிக்கு இவ்வளோ தூரம் அதிமுக ஒத்திசைவான அரசியலை மேற்கொண்ட பொழுதும் நான் வேறு கடினமான வார்த்தைகளை கூட பயன்படுத்த விரும்பலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு எல்லா விஷயங்கள்லையும் மறுபடியும் அந்த லிஸ்ட் பண்ணுற ரொம்ப இந்திய அரசியலையே புரட்டி போட்ட விஷயங்கள் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வரும்போது ஆதரித்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு முப்பத்தேழு எம்பி மு முந்நூற்றி எழுபது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு எம்ஏ ஒரு எம்பி இருந்தாலும் ஆதரித்தாங்க ஆனால் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா பொலிட்டிக்கலி அவங்களோட சப்போர்ட் அதில் மேஜராக பார்க்கப்பட்டது ஃபார்ம் பில்லுங்க நூற்றி எழுநூற்றி ஐம்பது நாள் வந்து விவசாயிகள் அங்கே போராடி எழுநூறு விவசாயிகள் ச ஓராண்டு போராடி எழுநூறு விவசாயிகள் செத்து போனாங்க அந்த ஃபார்ம் பில்ல எடப்பாடி ஆதரித்தாங்க மூன்று வேளாண் சட்டங்களை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலில் ஆதரித்தார் முத்தலக்க ஆதரித்தாங்கங்க அப்போ எல்லாத்தையுமே ஆதரிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியில் வரனா எதற்காக வருகிறீர்கள் யார் காதில் பூ சுற்றுகிறீர்கள் தனி மனித துவேஷங்களால் குரோதங்களால் பர்சனல் ப்ராப்ளத்தால் எல்லாம் கூட்டணிகள் உடைவது கிடையாது அப்படி வெளியில் தோன்றும் உண்மையான பிரச்சனைகள் வேறு அந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டால் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துட போகிறாங்க ஏழு மாதம் இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸை உடனே செய்யக்கூடாது இன்னொன்று காலம் தாழ்த்திருக்கணும் அவன் வெயிட் பண்ணுறான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு அவன் ரேடர்லேயே இல்லை அஞ்சு மாநில தேர்தல் முடிஞ்சவங்க தான் இந்த பக்கம் பார்வை திரும்ப அது வரைக்கும் எதுவும் பேச மாட்டோம் ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு கூட்டணி முறிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கொண்டாட்டங்கள் வெடிவெடிப்பு ஆட்டம் பாட்டங்கள் நடக்குமா காங்கிரஸ் டிஎம்கே அலையன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மார்ச் அஞ்சு சாயங்காலம் முறிஞ்சு போச்சுன்னு கலைஞர் அறிவித்தார் அப்போ இதே மாதிரி ஸ்வீட் வச்சு கொண்டாடினாங்க திமுக தரப்பில் கொண்டாடினாங்க அப்போ திமுக ஆட்சியில் இருக்க அடுத்த ஒரு மாதத்தில் தொத்து வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள் இதே மாதிரி அண்ணா அறிவாலய மாசத்தில் ஸ்வீட்டெல்லாம் கொடுத்து கொண்டாடினாங்க தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலையும் ஸ்வீட்டு கொடுத்து கொண்டாடினாங்க காங்கிரஸும் சில இடங்களில் ஸ்வீட் கொடுத்து இது மார்ச் அஞ்சு ஏழாம் தேதி இரவு சோனியா காந்தி யூபிஏ சேர்பர்சன் மு க அழகிரியும் தயா அதுக்காக தயாநிதி மனை அழைச்சி பேசினாங்க செவ்வாய்க்கிழமை பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்தது புதன்கிழமை ஒன்பதாம் தேதி மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துனாங்க அஞ்சாம் தேதி கூட்டணி முறிஞ்சுதுன்னு அறிவித்தவங்க இதே மாதிரி தொண்டர்கள் அப்படியே குதூகூலமாக பட்டாசு வச்சு ஸ்வீட்டு கொடுத்து கொண்டாடினாங்க கூட்டணி கட்சியில் உள்ள சிறிய சிறிய கட்சிகளை அதாவது நிலைய வித்வான்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்களெல்லாம் விட்டால் பாராட்டிலாம் அறிக்கை விட்டாங்க ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழாம் தேதி சோனியா காந்தி கூட்டு பேசினாங்க எட்டாம் தேதி மறுபடியும் பேசினாங்க ஒம்பதாம் தேதி மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அந்த அலையன்ஸில் தான் க வாஷ் அவுட் ஆனாங்க அஞ்சு சீட்டு ஜெயிச்சது காங்கிரஸ் அறுபத்தி மூணு சீட்டு வாங்கி அஞ்சு ஜெயிச்சது திமுக இருபத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிச்சது எதிர்கட்சியாக கூட உட்கார முடியல ஜெயலலிதா கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிக தான் இருபத்தொம்பது சீட் வாங்கி எதிர்கட்சியாக உட்காந்தது கூடா நட்பு கேடாய் முடியும்னார் கலைஞர் தாத்த பிறகு அவருடைய ஃபேமஸ் வேர்ட்ஸ் இதே மாதிரி தான் அவங்களும் கொண்டாடினாங்க கொண்டாடி நாலு மா நாலு நாளில் சேர்ந்துக்கல அந்த மாதிரி இவங்க நாலு மாதத்தில் சேர்ந்துக்க மாட்டாங்கன்னு எதுவும் சொல்ல முடியும் முன்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார் நல்லா எலெக்ஷன்ஸுக்கு ஏழு மாதம் முன்னால் எடுக்கிற முடிவுகள் பொதுவாக இற
ஆனால் அந்த கட்சியில் உள்ள வேறு பல தலைவர்கள் பிஜேபி கூட்டணி வேணுன்றாங்க அவங்க தங்களை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக பல வழக்குகள் எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருக்காங்க அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் கூட்டணி வேணும் தான் விரும்புவான் பாஜக கூட்டணி வேணும் தான் விரும்புது யாராவது ஒரு மூணு பேராவது எம்பி ஆகி போகணுன்னா அது அதிமுக உதவியோடு தான் போக முடியும் அலையன்ஸ் இல்லைனா சைபர் அலையன்ஸில் இருந்தாலும் சைபர் இல்லைன்னா இப்பயே சைபர்னு சொல்லிடலாம் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நடந்த மாதிரி எதுவும் நடக்க வாய்ப்பு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்த ஆளுமே இன்றைக்கு எடப்பாடி கிடையாது இன்னொன்று ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுக வாட்டு வாங்கியில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு சதவீதம் வெளியில் போயிடுச்சு இல்லை நான் பிஜேபி சைடில் சொல்கிறேன் பிஜேபி ரெண்டு இடத்துல எடுத்தாங்க பிஜேபி வந்து பொன்னார் ஜெயிச்சார் ம தருமபுரியில் நம்ம அன்புமணி ஜெயிச்சார் பொன்னார் வந்து அந்த இடம் வந்து பிஜேபி பேஸ்டியம் ஆனால் அங்கே கூட இந்த தடவை கட்சி கெட்ட பேராக இருக்குது அதனால் ஏடிஎம்கே ஹெல்ப் இல்லாமல் அவங்களால் நினச்சிய பார்க்க முடியாது அவர் பொன்னார் மாதிரிலாம் இந்த தடவை ஜெயிக்க முடியாது தருமபுரியில் இளவரசன் திவ்யா விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஓல் கான்ஸ்டி ஓல் டிஸ்ட்ரிக்ட் வாஸ் காஸ்டிஸ்ட் லைனில் பிறந்துடுச்சு எல்லா ஜாதியில் எல்லா கட்சியில் இருக்க எல்லா ஜாதிக்காரனும் தலித்துக்கு எதிராக திரும்பிட்டான் அதனால தான் அன்பு மணியால் அங்கே ஜெயிக்க முடிஞ்சது அப்போனா ஏன் பத்தொம்போதில் ஜெயிக்க முடியல பாமகவில் ஏன் ஜெயிக்க முடியல இத்தனைக்கும் அதிமுக கூட இருக்குது பத்தொம்போதில் அதிமுக கூட இருக்குது அதிமுக கூட இல்லாமல் ஜெயிச்சா தரும் அண்ணாமலை இவரால் அன்பு மணியால் அதிமுக வச்சுக்கிட்டு ஏன் ஜெயிக்க முடில ஸோ அது வந்து அபரேஷன் வி ஷுட் டாக் அபவுட் ரூல் நாட் அபவுட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வெரி சிம்பிள் சார் போன பார்லமெண்ட் எலெக்ஷன் ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் டிஎம்கே அலையன்ஸ்க்கு ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ்க்கு பிஜேபி ஏடிஎம்கே பிஎம்கே டிஎம்டிகேக்கு பார்த்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் தான் ஓப்பிங் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கேப் அது டூ தேர்டு நீங்கள் ரைட் ஆஃப் பண்ணால் கூட தெர் இஸ் அ டென் பர்சன்ட் கேப் டென் பர்சன்ட் கேப்பெல்லாம் இருந்தோன்னா ஃபார்ட்டி ஜீரோ அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளோ இருக்கும் சிம்பிள் அரித்மேட்டிக்ஸ் சார் இது இது ஒன்றும் பெரிய கொலம்பஸோட அறிவெல்லாம் தேவையில்லை அதுவும் இந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு தனியாக நின்னாலும் ஏடிஎம்கே பிஜேபி ஜீரோ ஒன்றா நின்னாங்கன்னா பெரிய ஜீரோ ஓகே இன்றைக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அவர்கள் உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஃபோன் போட்டு விசாரிச்சிருக்காரு இது அரசியலாக பார்க்க முடியுமா வெல் இது இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இது மனிதாபிமான நடவடிக்கை தான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அரசியல்வாதிகள் அதுவும் தேர்தல்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அரசியல்வாதிகள் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியமுமே அரசியல் தான் இதில் அரசியல் இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது உங்கள் கேள்விக்கான பதில் எப்படி நான் ஃப்ரேம் பண்ண விரும்புகிறேன்னா மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஒரு திருமாவர்கள் உடல் நலம் கொன்றி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவரை நலம் விசாரித்தது என்பது ஆரோக்கியமான அரசியல் தான் மாற்று கருத்துக்கிடமில்லை ஹவ் அவர் வித் ரைடர் எலெக்ஷன் டைமில் அரசியல்வாதிகள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்பவை அதுவும் விசிகே உடைய அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து வெவ்வேறு விதமான ஐயப்பாடுகள் வெவ்வேறு விதமான தியரிஸ் ஃப்ளோட் ஆகி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த நிகழ்வை அரசியல் இல்லாமல் நாம் பார்க்க முடியாது அரசியல் மட்டுமே அதற்கு நூறு சதவீதம் காரணம் என்று நான் மனிதாபிமானம் இல்லாமல் பேச மாட்டேன் அவர் மனிதாபிமான முறையில் தான் விசாரித்திருக்கிறார் அந்த அரசு அந்த நாகரிகம் தமிழக அரசியல் வளர்வது நல்லது ஏன்னா அந்த அரசியல் நாகரிகத்தை ஜெயலலிதா குழி தோண்டி புதைத்தார் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் மந்திரிகள் தலைவர்கள் மறித்து போனால் கூட ஒரு மரியாதை செலுத்த கூட அதிமுகவினர் போகக்கூடாது என்பது உட்பட இரங்கல் செய்தி கூட விடாமல் தான் அவர் ஒரு தமிழக அரசியலை மிக மிக அவலமான பாதைக்கு அழைத்து சென்றார் இன்றைக்கு அந்த நாகரிகம் மறித்து போன நாகரிகம் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுகிறது என்றால் அது மகிழ்ச்சிக்குரியதான் அந்த விதத்தில் மனிதாபிமான அடிப்படையில் நம்முடைய எடப்பாடியார் அவர்கள் திருமாவை பார்த்தார் என்பதை நான் மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறேன் அது வெறும் மனிதாபிமான நிகழ்வு என்று நாம் பார்ப்பது நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் எல்லாமே அரசியல் தான் அரசியல் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை அது வாக்கு வங்கி அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு தும்புனா கூட அது ஒரு அரசியல் தான் அதனால் திருமாவுடன் நம்முடைய எடப்பாடியார் பேசியதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அது அரசியல் கலவாத ஒரு நடவடிக்கை என்று நாம் சொல்லுவது நம்மை நாம ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயல் அப்போ இந்த கூட்டணி முறிவுன்றது டிஎம்கே கூட்டணியில் ஒரு ஷேக்கை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக வந்து அந்த கூட்டணி கட்சிகளுடைய பேரம் பேசும் பலன் அதிகரிக்கும் என்று நான் அவங்களோட அந்த ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா தேர் பார்கெனிங் பவர்ஸ் ஒரு இன்க்ரீஸ் பார்கேன் அந்த அந்த அவங்களோட சக்தி வலுவடைந்தது அவங்க நாலு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு வாங்கினவங்க நாலு சீட்டை பிடிச்சி அடித்து பிடிச்சி வாங்கிப்பாங்க அப்படின்லாம்
ஆறு சீட்டு தான் காங்கிரஸுக்கு மிச்சம் நாலு சீட்டு யார் நின்று அவங்களுக்கு உறுதிக்கு உதிரி சின்ன கட்சிங்களுக்கு அந்த முப்பது சீட்டில் வந்து மற்ற சில கட்சிகளை திமுக அக்காமடேட் பண்ணோம் ஆனால் உதயசூரியன் சின்னத்தில் அப்போ அவங்க டே டெக்னிக்கலி டிஎம்கே தான் அடுத்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் எப்படி முப்பது சீட்டாக வெற்றி பெறுவது பத்தாண்டுகள் மத்தியில் ஆட்சியை இழந்திருக்கக்கூடிய திமுகவுக்கு மீண்டும் மத்தியில் அதிகாரத்தை சுவைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்மை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது முப்பது எம்பி கையில் இருந்தால் மிகவும் அனைத்து கட்சிகளாலும் தேடப்படக்கூடிய தேடி வரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தலைவராக ஸ்டாலின் இருப்பார் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்க முந்நூற்றி மூணு வரப்போகிறது இல்லை நூறு சீட்டாக மினிமம் அடி வாங்குன்றாங்க அப்படி அடி வாங்குச்சுன்னா மெஜாரிட்டி இருக்காது உங்களுக்கு வந்து அந்த மெஜாரிட்டி இல்லைன்னா யார் மெஜாரிட்டி முப்பது சீட்டு திமுக கிட்ட இருக்குன்னா டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒம்பது வாஜ்பாய் காலம் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதிமூணு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரையில் மத்தியில் வெவ்வேறு அரசியல் பின்புலங்களை கொண்ட டிஃப்ரெண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃபார்மேஷன்ஸ் லெஃப்ட் தேர்ட் ஃப்ரண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய தேவேகவுடா ஐக்கிய குஜரால் வலதுசாரி என்று சொல்லக்கூடிய வாஜ்பாயோட பிஜேபி காங்கிரஸ் மூன்று கட்சிகளுடனும் கூட்டணியில் இருந்த ஒரே அரசில் இருந்த ஒரே கட்சி நாட்டில் திமுக தான் மீண்டும் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நெருங்கி வருகிறது என்று தான் அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அதனால் இந்த முறை முப்பது சீட்டாக அவங்க ஜெயிப்பாங்க முப்பது சீட்டாக முப்பது சீட்டாக அவங்க மட்டுமே கண்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ தங்களுக்கான இடம் ஒரு குறையும் என்ற அச்சம் சிறிய கட்சிகளுக்கு திமுக கூட்டணியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை அந்த பின்புலத்திலும் இன்றைக்கு திருமாவை எடப்பாடியார் நலம் விசாரித்ததை வெறும் அரசியல் என்று அரசியலை தாண்டி இதை பார்க்க வேண்டும் என்ற கருத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய பார்வை நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கணும்னா எவ்ரி திங் இஸ் பாலிடிக்ஸ் முப்பது சீட்டு எப்படியா ஜெயிக்கணுன்ற திமுக ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து திருமாவுக்கு வாழ்த்து ஓபிஎஸ் தொலைபேசியில் என்பது சில டாக்ஸை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறது உங்களுக்கு உங்களுடைய அறிவுக்கான சேலஞ்சுன்னு நான் பார்க்குறேன் எதையும் ஒதுக்கி தள்ளாதீங்க அரசியல்வாதிகள் எது பண்ணாலும் அதில் ஒரு அரசியல் இருக்கும் அது வெறும் மனித மனநல வாய்ப்பு அந்த அப்படிலாம் பெரிய வார்த்தை தம்பி அதை நான் சொல்ல விரும்பலை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் பார்கெனிங் அதை ஹிண்டு அடித்து வரலை அழகாக அவங்களே எழுதியிருக்காங்க நான் சொன்னச்சது எல்லாமே அதில் வந்திருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே நான் இதை ரெண்டு முறை நேற்றைக்கு முன்தினமும் நேற்றைக்கும் தொலைக்காட்சிகளில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் சில யூடியூப் சேனல்ஸ்லையும் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஹிண்டுவில் அதை மறுபடியும் எழுதியிருக்காங்க தோ இட் இஸ் ஸ்டில் டு ஏர்லி டு காஜ் த எலக்ட்ரல் ஃபால் அவுட் எ த்ரீ கார்னட் கண்டஸ்ட் உட் ஃபேவர் ஃபார்மிடபிள் டிஎம்கே ஃப்ரெண்ட் One possible impact for the DMK coalition in Tamil Nadu is that smaller constituents will now demand a bigger share in the pie as moving towards the ADMK led front is an option. I said that this is the DMK that I have to say 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 that this is the DMK that I have to say that I have to say that I have to say that bargaining power encourages me to do it. I have to say that 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 I have to